Barabara mahali popote pale ulipo ikiwa imesalia siku moja tu adhimishe siku kuu ya Christmas ijapokuwa upande mwingine mtazamaji usalama barabarani kwa wale wanaosafiri kuelekea kutafuta sherehe hizi hasa kule kwa jamaa basi zinaonekana kuwa ndivyo sivyo hilo basi tutakuwa tunakujuza kufuatia ajali mbili tofauti ambapo watu watano wameweza kuyapoteza maisha yao yote hayo nitakuwa nakujuza ndani ya dau zima la mwanga wa Ebru jina likiwa ni mili ya kisienya mfasiri waliwe ishara kiwa ni Joyce waelimu kwa sasa tuzipate tu baadhi ya taarifa hizi kwa muktasari dawa dakika 30 ambata na nami hadi tamati kwa sasa taarifa za Tanzania ndizo zinazotufungulia mwanga wetu wa Ebru ambapo huzuni imetanda katika kijiji cha Kiamuthambi Kirenyaga ya kati baada ya wanafunzi wawili kuaga dunia katika ajali ya barabarani mmoja wa vijana hao alikuwa kidato cha tatu huku wa pili akikamilisha mtihani wake wa KCP mwaka huu na kwa wengine kwa mwanamume mmoja na mkewe wameaga dunia kwenye ajali ilo wa, wa, watu watano walipokuwa wakielekea busia kusherekea Christmas. Kasi walipopoteza mwelekeo na kugonga gari aina ya Land Cruiser. OCPD Dorin amewataka wazazi kuwa waangalifu zaidi kwa wanao. Miili ya wawili hao imefikishwa katika chumba cha kuhifadhi maiti cha hospitali ya rufaa ya Kirinyaga. Mwanaume mmoja na mkewe ni baadhi ya watu watano waliowaga dunia asubuhi ya leo kufuatia ajali iliyotokea katika daraja la Mwiwondwe katika barabara kuu ya Ekwero Buyangu. Watu wengine watano wakiwemo watoto wamejeruhiwa vibaya kwenye ajali hiyo. Kumi hao walikuwa wamerundikana ndani ya gari aina ya Toyota Wish wakielekea Busia kusherekea Christmas. Mkuu wa polisi eneo hilo Peter Katam amewataka madereva wote kuwa waangalifu barabarani. Miili ya watano hao imesafirishwa katika chumba cha kuhifadhi maiti cha St. Mary's Mumias. Ajali hizi zimefanyika siku mbili tu baada ya ajali nyingine kufanyika eneo la Voi iliyowajeruhi vibaya watu sita. Ajali ya Voi ilihusisha basi lokuwa likielekea Mombasa kutoka Nairobi baada ya basi hilo kugonga lori katika barabara kuu ya Nairobi kuelekea Mombasa ajali hiyo ya Jumapili iliwaacha watu wengine 24 wakiwa na majeraha madogo kulingana na NTSA watu 1327 wameaga dunia kutokana na ajali za barabarani mwaka huu tofauti na watu 1655 walioaga mwaka jana nikiripoti ya mwanga wa Ebru jina langu ni Kaindo Stefano bila shaka mtazamaji tunazipa pole familia ya waathiriwa ila kumbuka hili kwa sasa kwa madereva kunajua kuna mbio za kutafuta hela za haraka upande mwingine mbio za abiria kufika kwenye sherehe hizi lakini mbio hizi hazirejeshi maisha kwa hivyo tukue makini barabarani kwa sasa tuachane na hayo tutanzue haya mwendezake jaji Otieno Ondiek Odek Alifariki kutokana na mvilio ndani ya mshipa wa damu maarufu kama blood clot. Hayo basi ni kulingana na uchunguzi uliofanywa na mwanapathologia wa serikali Johansen Odur aliyetoa ripoti ya uchunguzi huo hileo. Vile vile uh, judge Ondie kali patikana amefariki nyumbani kwake mwezi huu tarehe sita nyumbani kwake Milimani kaunti ya Kisumu baada ya jitihada za kumfikia kukosa kufua dafu. Mwili wake ulipatikana katika chumba chake cha kulala baada ya mlango wake kuvunjwa anadaiwa pia kuwa na majeraha mikononi mwake wakati mwili wake ulipatikana. Uchunguzi wa kifo chake hata hivyo unazidi kuendelea. Hayo ya kijiri mtazamaji huenda naib urais William Ruto alivuka mpaka kwa kuvalia nguo za wazee wa jamii ya Kikikuyu siku chache zilizopita kwa sheria kuwa yuko pamoja na jamii hiyo na kama anavotuarifu mwanahabari wa siku zote Eric Munene kundi la wazee hao wanaodai kutoka jamii hiyo limekashifu vikali jambo hilo Wazee wa jamii ya Kikuyu sasa wanasema kuwa utamaduni wao unaharibiwa na wanasiasa walio binafsi. 
Wazee hao wanaojulikana kama kiama kiama wameonesha kugadhabishwa kwao na jinsi naibu rais alivyovalia nguo za utamaduni za jamii hiyo katika hafla ya kisiasa. Anybody who goes out to perform or to be, be to, to purport to be speaking on our behalf and the behalf of the council and behalf of the cultural leadership they know there are measures that are taken wazee hao ambao wanasema kuwa kuvalia nguo hizo ilikuwa sawa na kudhalilisha maana utamaduni wao hata hivyo wanasema kuwa hawana tatizo lolote kwa kinaibu rais kutangamana na viongozi kutoka jamii hiyo kila kitu kina wakati wake wakati huu wanatakana wao wana kumzia au anajadiliana yale mambo ambayo yanasumbua wananchi wa kawaida wamemwelekezea kidole cha lawama mbunge mmoja ambaye hawakumtaja jina kwa kile walichosema ni kumpotosha naibu rais kuvalia nguo hizo bila kufuata kanuni kadhaa <tos> wiki kadhaa zilizopita naibu rais alivalia nguo zinazovaliwa na wazee kutoka jamii hiyo katika mkutano wa kisiasa nyumbani kwake Sugoi Eric Mnene Runinga ya Ebru basi hayo ya kijiri kwa upande mwingine wa shirika wa kanisa la African Independent Pentecostal Kunradhi County ya Narok eneo la Kikopei wamemkia kisa cha kubomolewa kwa kanisa hilo kulingana na waumini wa kanisa hilo umumbozi huo umetokana na tofauti kati ya makundi mawili ya uongozi wa kanisa hilo kama anavuarifu mwanabari mwenza Njeri Njogu Waumini katika kanisa la AIPCA walikuwa yakifanya matayarisho ya kupokea sakramenti bila ya kuepo na shoku kwamba huenda matayarisho yao yakakwenda mrama. Kubomolewa kwa mahala wanapofanyia maumbi. Leo hii ilikuwa ni mpango wetu tuweze kupata sakramenti yetu kama ilivyo kawaida ya wakati wa Krismasi na wakati tulienda pale tukua tumejitayarisha kufanya ibada na bishop wetu getonga ili atupe sakramenti tukapata ukuta umebomolewa na kanisa tiali ninataka kufungwa kulingana na askofu anayesimamia jimbo la Narok na Naivasha Anthony Gitonga askofu Mwandime ananjama fiti ya kuu za kipande cha shamba na umilikiwa na kanisa hilo atua ambayo ni kinyume na matarajio ya uumini kabla akwa ame askofu kanisa ilikuwa moja lakini wakati alitawasa akwa askofu msoso wa kanisa ilianzia pale sasa mimi nimetumwa kutoka headquarters nikuja nione vile hii kanisa itakuwa mzuri sasa nikakuta wako na mpangilio wa, wa kuusa ploti ya kanisa na pia tiari wamebomoa ukuta na mama ambaye anaitwa mama Philip alituma vijana watatu wakakuja wakaanza kufamia kanisa na kubomoa. Wamebomoa ukuta na kisha baadaye polisi wameingilia kati na kanisa likafungwa. Hata ingawa waumini wa kanisa hili waliboa visanga huku wakitoa madai kwamba wanataka haki ifanyike polisi wa kulegeza kamba kutuliza hali. Askofu Gitonga aidha ametoa wito kwa polisi na kuwataka wakamate wale ambao walikisiwa kuhusika katika kubomoa ukuta huu. Serikali iko na tunataka wachuguze na watu wabie ni yakina nani walibomoa hii ukuta wa kanisa. Na pia viti ya kanisa na viti yote ya kanisa imeenda wapi? Upokeaji sakramenti hata hivyo ulihairishwa hadi nyumbani kwa mshirika mmoja huku juhudi za kumpata askofu Mwandime aliyetumewa ili aweze kulizungumzia swala hili zikiambulia patupu. Njeri Njogu Mwanga wa Ibru. Na huduma za pasipoti katika idara ya uhamiaji zimeirishwa hadi siku ya Ijumaa tarehe 27 mwezi wa Disemba mwaka wa 2019. Taarifa kutoka katika idara hiyo inasema kuwa kusimamishwa kwa huduma kumesababishwa na kujiri kwa kufeli kwa operesheni zao zinazopaniwa kurekebishwa. Maelfu ya wa Kenya vile vile wamekuwa kisaka huduma za kupata pasipoti katika ofisi za uhamiaji kote nchini ili kupata pasipoti mpya za mtandao baada ya pasipoti za kitambo kufutiwa mbali kufikia sasa wa Kenya milioni moja wamejisajili kupata pasipoti mpya na inakadiriwa kuwa wengine milioni moja nukta tano bado wanatumia pasipoti za zamani kwa mujibu wa takwimu iliyotolewa na idara ya uhamiaji
Na mtazamaji ripoti mpya iliyotolewa na Benki ya Standard Chartered imeonyesha kwamba zaidi ya nusu ya wakenya hapa nchini hawatafikia kiwango cha kuhifadhi fedha ili kufikia miaka sitini kutoka sasa kwa sasa wakenya wameshauriwa kukumbatia mundo wa kuhifadhi pesa kwa mujibu wa ripoti hii ya Standard Chartered takriban sitina sita ya wananchi hawatafikia kuhifadhi fedha kwani wengi wao hawana mazoea ya kuhifadhi fedha hizi kwa njia mbadala inayofaa kupitia ripoti hii inaeleza zaidi kwamba kati ya wakenya kumi wana moyo wa kuwekeza ila hawana uwezo wa kupata ushauri wa kifedha ni utafiti uliobainisha kwamba mbali na wakenya kutowafikia uwezo huo wakenya wanahamu zaidi ya kufanya biashara ikilinganishwa na nchi nyinginezo kama vile nchi ya India, Uchina, Malaysia na Korea Kusini. Miongoni mwa masuala muhimu yanayopelekea wakenya kuwekeza ni pamoja na kugaramia elimu ya watoto wao, kununua ardhi na kuwekeza mali. Ni dhahiri kwamba wakenya wametambulika kama jamii iliyo na utamaduni dhaifu wa kuwekeza fedha kwani wengi wao wanaishi kulingana na mahitaji yao ya kila siku. Swali kubwa sasa likiwa ni kiasi gani cha pesa unachofaa kuhifadhi kila mwezi? Kulingana na wataalamu wa masuala ya fedha hakuna kiasi cha kiwango binafsi kwani kila mtu hupokea mshahara tofauti. Wamewapa mawaidha wa Kenya wakisema kwamba unapaswa kuhifadhi asilimia kumi ya mapato yako kila mwezi. Pili ni muhimu kuelewa mipango yako ya muda mrefu kwa ajili ya kuelewa kiasi cha fedha unazofaa kuhifadhi. Kadri tunavyokaribia sherehe za Krismasi, wataalamu wa masuala ya fedha wanatumai kwamba wakenya wataweza kukumbatia muundo wa kuhifadhi fedha hata zaidi ifikapo mwaka ujao. Basi tukifunguliwa macho kutokana na kuhifadhi pesa mpenzi mtazamaji kwa sasa Kenya imeshuhudia majanga mengi hasa mwaka huu wa 2019 vifo vingi vikiripotiwa mwaka huu ulianza na shambulizi katika jengo la Dusit D2 baada kundi gaidi la Al Shabab liposhambulia hoteli hiyo na kuwaua watu ishirini na wawili Mwanahabari wetu Diana Rachel Mbugwa anatuanikia kwa matukio yaloacha nchi kwa hofu wengine wakiyapoteza maisha yao. Mwezi wa Januari mwaka wa 2019 washambulizi watano wa kikundi cha Shabab walishambulia hoteli ya Dusi D2. Ilikuwa ni saa tisa za mchana kwa kile ambacho hakikutarajiwa. Risasi na milipuko zilipo sikika katika jengo hilo watu wengi wakikimbia kuokoa maisha yao. Huku ambulensi na baadhi ya idara za polisi zikifika hapo ili kuwaokoa waliokuwa ndani ya hoteli hiyo. Watu wapatao ishirini waliaga dunia siku hiyo, wengine wengi wakipata majeraha. Kundi la Shabab baadaye lilikubali kuwa liliongoza shambulizi hiyo. Baada ya mwezi mmoja wa Kenya 30 na wawili walipoteza maisha yao katika mkasa wa ndege ya kampuni ya Ethiopian Airlines wakiwa miongoni mwa abiria hamsini na saba walioaga dunia mwezi wa Machi tarehe kumi mji wa Addis Ababa nchini Ethiopia. Since we have received the remains of our brother, we can now conduct everything and we for so that each and every person can start the journey of moving on we have uh, had a chance to meet with the families um, we've had a chance to give them a final uh, service interdenominational service um, and so that they can bring closure to seven months of griefing Mwezi wa Aprili tarehe 12 madaktari wa Cuba waliojiri nchini kusaidia katika hospitali kadhaa nchini walitekwa nyara na kundi la magaidi la Al Shabab katika kaunti ya Mandera. Washambulizi hao walimuua afisa mmoja aliyekuwa miongoni mwa waliowalinda madaktari hao. Madaktari hao ambao ni Landi Rodriguez na Herrera Korea walikuwa wameelekea katika hospitali ya Rufaa ya Mandera na hadi sasa hawajapatikana. Under the escort of two police officers along the way they were blocked by two probox vehicle, two probox cars. Unfortunately, the administration police officer was shot and fatally 
wounded. Kundi hilo la mashambulizi liliitisha kikomboleo cha shilingi milioni moja na hamsini. Tarehe moja mwezi wa Septemba watali sita na aliyekuwa wakiwaongoza katika ziara hiyo walibebwa na maji katika hifadhi ya taifa ya Hellsgate kufuatia mvua kubwa iliyosababisha mafuriko. Kumekuwa na vifo kadhaa katika hifadhi hiyo kila baada ya mvua kubwa kunyesha huku wa Kenya wakionywa kutozuru maeneo hayo wakati wa mvua kubwa. We have been able to recover five more bodies around Suswa area they washed away rice from the gorge to Suswa area. Na katika tukio lingine la kuhuzunisha wanafunzi wa nane kutoka shule ya Precious Talent waliaga baada ya darasa moja kuangukia watoto hao mwezi wa Septemba tarehe 23. Waliopoteza maisha yao ni wasichana saba na mvulana moja. Darasa hilo liliwaporomokea watoto hao walipokuwa akifanya masomo ya asubuhi. Wanafunzi hamsini na tisa walijeruhiwa katika mkasa huo huku wizara ya elimu ikizimulika shule za kibinafsi katika majengo duni the owners of this school have remained with a, a single story building this accident should not have occurred if we were working in an ideal situation they would have come to ask for approval from the ministry which i can guarantee you they would never have gotten Tarehe 29 mwezi wa Septemba ilikuwa siku ya huzuni mno wakati Mariam Kigenda na mwanawe Amanda Mutheu walizama katika bara hindi huku ikiwa lazimu wataalamu kutumia siku kumi na tatu kuopoa mili yao. Wa Kenya walikashifu jinsi wa ukoaji kutoka shirika la feri walijikokota katika juhudi za kuokoa Mariam na mwanawe. Mwezi wa Oktoba tarehe 12 maafisa kumi wa JSU waliuawa baada ya gari waliokuwa wakisafiri nalo kukanyaga kilipuzi cha aina ya ID katika barabara ya Dego kaunti ya Garissa. Maafisa hao walikuwa wanashika doria katika mpaka wa Kenya na Somalia tukio hilo lilipofanyika. Na katika siku za hivi majuzi zimeshuhudia mvua kubwa kote nchini huku kaunti ya West Pokot kiathirika zaidi. Watu wapatao na tatu walipoteza maisha yao baada ya miporomoko ya athi huku maelfu ya watu wakipoteza makao yao. Mvua kubwa imeendelea kunyesha maeneo hayo ikiharibu mali, mifugo na mimea ya watu. Hadi leo kaunti ya West Pokot inaendelea kupokea msaada kutoka kwa wasamaria wema. Na katika tukio la hivi karibuni mwezi huu wa Desemba watu kumi walipoteza maisha yao baada ya jumba kuporomoka eneo la tasi ya Embakasi. Watu 36 walipata majeraha. Majanga ya maporomoko yameshuhudiwa hapo awali na katika mwaka 2016 watu 46 waliuawa wakati jengo moja liliporomoka baada ya mvua kubwa kunyesha. Mwaka 2017 aliyekuwa gavana wa Nairobi Evans Kidero alisema kuwa majengo 1030 hadi 1040 huenda yakaporomoka ikiwa yalijengwa bila kuidhinishwa. Diana Rachel Mbogwa Mwanga wa Ebru. Shukran sana Diana Rachel Mbogwa kwa kutunukulia jinsi matukio yalivyojiri mwaka mzima hadi kufikia sasa. Basi ni kutokana na makala hayo maalum mtazamaji ambapo unachukua mapumziko mafupi anayewafikia kwa sasa ni Davis Mberia na masala ya viwanjani la kujicho usibanduke. Shabash, muda ni sasa karibu tuingie viwanjani naitwa Davis Mberia. Wanariadha wanaopasha misuli katika kambi ya mazoezi ya Mogonga pia jiwa na minikuwa. Ifikapo mwaka kesho wapo tayari kabisa kuteka anga na kupeperusha bendera ya Kenya katika michuano ama mashindano ya riadha ya umri usiozidi miaka ishirini ambayo itaandaliwa umu nchini ugani kasarani Julai 7 hadi Julai 12 kambi hii ya mazoezi itashirikisha wanariadha watajika wakiwemo bingwa riadha za kitaifa mbio za mita 400 Mary Mora mshindi wa nishani ya dhahabu mbio za Afrika Vanis Nyagisera Brian Terega Linda Kahega David Saruni na Elijah Matayo Mogonga ambayo ni mmoja wapo ya kambi 12 ambazo zilichaguliwa na shirikisho la riadha nchini AK kuandaa mazoezi ya wanariadha watakao shiriki riadha za chipukizi inaona riadha zaidi ya sabini na nne baadhi ya wachezaji ambao ama wanariadha ambao wamechipuka kutoka kambi hii ni bingwa medali mbio za mita 400 nchini ya miaka chini ya miaka 18 Mary Mora na bingwa mbio za mita 400 katika All Africa Games Vanis Nyagisera
Kwa bario ya vikapu vya NBA sina la ziada ila kuatakia Christmas njema hapo kesho kumka kwamba unapoendesha magari au unapopiga mvinyo pia piga na adabu na pale njiani wanakusubiri manake kesho tunakuhitaji ukiendesha gari endesha vizuri manake familia nzima kule nyumbani wanasema kwamba uko Nairobi mm -hmm. wanakusubiria alafu wewe unaingia pale unapiga mambo yako mbili tatu unajisahau unajisahau kweli tunakuhitaji sana alafu <laughs> wale ambao wana mbili moja mpe jirani yako ambaye ajiwezi moja piga bata lako habari ndio hiyo mpenzi mtazamaji kama jinsi alivyosema mwenzangu Davis Mbera tunawahitaji kesho tungependa sana kuwa nanyi <laughs> lakini kumbuka hili maisha ya binadamu mm. hayana spare parts kwa lugha ya kimombo ni kitohoa mm. kwa hivyo napo ya haribu ya leo yule mwenzako kwa sababu ya jitihada za kutafuta fedha mm. kwa jitihada za kuharakisha kwenda kuchukua wengine basi hayana nafasi ya pili tungependa sana kuwaona mwaka 2020 kwa sasa hapo kesho kaindo Stefano atakuwa anachukua msimu wa Christmas mtazamaji hadi siku ya Ijumaa unalika nani <laughs> na walika nyote ni mama wa familia mimi ni mama wa familia mama wa watu mimi niko hapa moja hapo ambao wanatarajiwa kualikwa kwako sijakataa <laughs> shida ni na mtengezi wa sufuria zima la pilau <laughs> Hapo kesho tena ni siku mwenzangu Kaindo Stefano atakuwa anachukua usukani hadi siku ya Ijuma ambatana nasi kila kukicha tukujuze ele yanaojire kwa sasa jina wa siku zote akiwa ni mili ya kisenya mfasiri wa lugha ishara alikuwa ni Joyce Wedimu alamsiki inshallah